அறுபத்தி எட்டு தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் இனிது உரை தம்மக்கள் அறிவுடைமை தம் மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணா நின்ற உயிர்கட்கெல்லாம் தம்மினும் மினிதாம் உரை குறிப்பு ஈண்டு அறிவென்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதலுக்கு உரியார் அவராகலின் இதனால் தந்தையினும் அவையத்தார் ஓப்பர் என்பது கூறப்பட்டது தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் இனிது உரை தம்மக்கள் அறிவுடைமை தம் மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணா நின்ற உயிர்கட்கெல்லாம் தம்மினும் மினிதாம் உரை குறிப்பு ஈண்டு அறிவென்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதலுக்கு உரியார் அவராகலின் இதனால் தந்தையினும் அவையத்தார் ஓப்பர் என்பது கூறப்பட்டது தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது இது அடுத்த குரல் அப்பா பிள்ளையை படித்து சபையிலே முன்னாலே முன்னாலே அல்ல கற்றவர்களுக்கு முதன்மையானவனாக இருத்த வேண்டும் இது ஒரு அவையினுடைய ஒரு தந்தையினுடைய கடன் பழைய நாளடியார்லேயோ எதுலேயோ ஒரு பாட்டு ஒரு சபை ஒரு சபையிலே கற்றவர்கள் எல்லாம் நிறைந்து இருக்கிறார்கள் அந்த கற்றவர்கள் சபையிலே அறிவு குறைந்த ஒருவன் வந்து உட்கார்ந்து விட்டான் அறிவு குறைந்ததற்கு என்ன அடையாளம் என்றால் அதிகம் பேச தலைப்படுவார்கள் நான் தான் சொல்கிறது ஒருவன் வாய் திறக்காமல் இருக்கும் வரை அவன் அறிவாளி அதெல்லாம் தெரிஞ்சபடியாக தான் நீங்கள்லாம் இப்படி மௌனமாக இருக்கிறீர்கள் தெரியாதபடியாக நான் பேசி பேசி என் அறியாமையை காட்டுகிறேன் உண்மையிலேயே சொல்லி இதுக்கு வாய் என்று பெயர் வந்ததே நான் முன்பே சொல்லி இருக்கிறேன் வாய் என்றால் வாசல் வீட்டுக்கதவு பூடி இரு பூட்டி இருக்கும் வரைக்கும் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று ஒருவருக்கும் தெரியாது திறந்து விட்டீர்களோ எல்லாம் தெரிய வந்துவிடும் அதுபோல் இந்த வாயும் பூட்டி இருக்கும் வரைக்கும் நீ யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது கல்லாதவரும் நனிநல்லர் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் படிக்காமல் இருக்கிறவன் மெத்தத்தரமானவன் இது என்னையா கல்வி என்று ஒரு அதிகாரம் பற்றிட்டு இப்படி சொல்கிறியே நீ நியாயமான்னு ஒருத்தன் கேட்டான் ஏய் நான் சொல்கிறது முதல் கேள் கல்லாதவனும் நனிநல்லன் அதை தனி திருப்பி சொல்கிறீர்கள் கல்லாதவன் மிகச்சிறந்தவன் என்று சொல்கிறீர்கள் என்றால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கப்பா அந்த நிபந்தனை என்ன என்றால் கற்றார் முன் சொல்லாதிருக்க பெறின் படித்த ஆக்களுக்கு முன்னால் வாய் திறக்காதவரையும் படித்த படிக்காதவனும் மெத்தத்தரமானவனாகத்தான் தெரிவான் எப்போ நாங்கள் வாய் திறந்து பேச திரைப்படுகிறோமோ நம்மை நாம் நம் வார்த்தைகளாலே அடையாளம் காட்டி விடுவோம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே ஒரு சபையிலே முட்டால் உட்கார்ந்தால் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் என்றால் அவன் அதிகம் பேச விரும்புவான் அறிவாளியினுடைய அடையாளம் மௌனமாக இருக்க விரும்புவான் அறிவு கூட 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 மௌனம் கூடும் அதுதான் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு என்று ஒரு தொடர் இருக்கிறது ஞானிகளுக்கு லட்சணமே அதிகம் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே என்பார் கந்தர் அனுபூதியிலே பேசாமல் அறிவு கூட 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 பேச்சுக்கு இடமில்லை அறிவு குறைய குறையத்தான் பேச்சு ஆகவே ஒரு சபையிலே ஒரு முட்டால் வந்து உட்கார்ந்தான் அவனாலே உட்கார முடியும் மற்றவர்கள் எல்லாம் கற்றவர்கள் இவனுக்கு அதுவே தெரியவில்லை தான் ஏதோ படித்தவன் போல நான் அங்கே திருக்குறள் படித்தேன்னு இங்கே படித்தேன் என்று பேசுகிறான் முட்டாள்தனமாக பிழை பிழையாக பேசுகிறான் அந்த சபையில் இருந்த கற்றவர்கள் எல்லாம் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் இது அவர்களுக்குள்ள இருந்த ஒருவர் அவரும் இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சவராக இருந்திருப்பார் போல இருக்க அவருக்கு இது சைக்கிள் இவன் பிள்ளை பிள்ளையாக பேசுகிறானே படித்த மக்கள் உள்ள சபையில் இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவரை இப்படி இடித்தான் அவர் பெரிய படிப்பாளி 
அவரை கேட்டான் இவன் இப்படி தப்பு தப்பாக பேசுகிறானே என்ன நீங்கள்லாம் படித்தவர்கள் இருக்கிறீர்களே மௌனமாக இப்படி இருக்கலாமா என்று கேட்டோடனே அவர் இவரை கிட்டையில் கூப்பிட்டு சொன்னார் அவன் பிழையா பேசுகிறான் என்று எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது ஏன் பேசாமல் இருக்கிறோம் என்றால் இவனை பேச விட்டு இந்த சபையில் உட்கார வச்சு ஒரு தந்தை மகிழ்ந்து கொண்டிருப்பான் இவனை நாங்கள் பிழையானவன் என்று எடுத்து காட்டினால் அந்த தந்தையின் மனம் வாடும் என்பதற்காக நாங்கள் எல்லோரும் மௌனித்திருக்கிறோம் என்றாராம் அவர் புல்லா எழுத்து பொருளில் வருங்கோட்டி கல்லான் ஒருவன் உரைக்கவும் நல்லார் வருந்தியும் கேட்பர் படித்தவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கேட்பார்களாம் நல்லார் வருந்தியும் கேட்பர் அவர் பல்லாருள் நான பறிந்து இவ்வளவு பேருக்கு முன்னால் இவன் முட்டையாக்கி முட்டாளாக்கினால் இவன் வெக்கப்பட வேண்டி வரும் அவன் தந்தை இருப்பானே அவன் கவலைப்படுவானே என்பதற்காக இப்போ கற்றவர்கள் மௌனமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னான் இது ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் அவையிலே முந்தி இருக்க வைப்பது என்பது ஏதோ முன்வரிசையிலே ஒரு சீட் எடுத்து கொடுப்பதில்லை அவன் போனால் அந்த சபை இவனுக்கு மரியாதை பண்ண வேண்டும் அதுதான் அங்கே முக்கியம் அவன் வந்தால் அந்த சபை மரியாதை பண்ணத்தக்கவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் அதை தந்தை செய்ய வேண்டும் இது தந்தையினுடைய கடன் இப்போ சபையினுடைய கடமைக்கு வருகிறார் அவயத்தார் என்று சொல்வது சபையில் இருக்கிறவர்களை ஒரு 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 தந்தை ஒரு பிள்ளையை நன்றாக உருவாக்கிவிட்டான் அந்த உருவாக்கம் கண்டு மற்றவர்கள் மகிழ்வார்கள் அதைத்தான் இந்த குரலே சொல்கிறார் குரல் என்ன தம்மின் தம்மக்கள் தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது இந்த உலகத்திலே இப்போ இப்போ ஐன்ஸ்டீன் ஒரு பெரிய அறிவாளி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் பெரிய அறிவாளிங்கிறது ஏன்னா அவரால் தான் நாங்கள் பல விஷயம் இன்றைக்கு அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போது எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஆனால் அவருடைய அறிவாலே உலகம் பயன்பெறுகிற காரணத்தினாலே உலகம் அவரை நினைத்து மகிழும் எல்லா அறிவாளிகளுக்கும் இது பொது அதனாலே தான் சொல்கிறார் பெற்றோர்க்கு இனி இனிமையாக இருப்பது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அது அவர்கள் நட்ட பயிர் அதில் காய் வருகிற பொழுது மகிழ்வார்கள் உலகம் மகிழும் என்றுகிறார் திருவள்ளுவர் பிள்ளை அறிவாளியான பிள்ளையாக இருந்தால் உலகம் மகிழும் அவ எனக்கு குரல் திருப்பி சொல்லுங்கள் தம்மில் தம்மக்கள் தமிழ் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது எல்லாரும் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அது அது விளக்கம் வாசியுங்கள் தம் மக்கள் அறிவுடைமை தம் மக்கள் அது அறிவுடைமை மாநிலத்து மண் உயிருக்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணா நின்ற உயிர்கட்கெல்லாம் தம்மினும் இனிதாம் நின்ற என்பதற்கு இலக்கணம் உங்களுக்கு புரிகிறது அல்லவா மண்ணுகின்ற மண்ணி நின்ற என்ற அர்த்தம் அதாவது நிலைத்து நின்ற நான் திரும்பவும் ஒரு தரம் சொல்லுகிறேன் புதிதாக வந்திருப்பாக நிகழ்கால வினை சொல்வது வினை முடிவு என்று இலக்கணம் மூன்று முடிவை சொல்லுகிறது நிகழ்கால வினையை சொல்வதற்கு முடிவு ஆ நின்று கின்று கிரு என்று மூன்று வினை முடிவுகள் இருக்கின்றன அதிலே ரெண்டை இப்பொழுது நடைமுறையிலே பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்றை நாம் பயன்படுத்துவது இல்லை கின்று கிரு இன்றைக்கும் சொல்லுகிறோம் அவன் வருகின்றான் நிகழ்கால வினை அவன் வருகிறான் வருகின்றான் தான் கின்று அவன் வருகிறான் கிரு ஆனின்றி என்று ஒரு வினை முடிவு இருக்கிறது அது பழைய காலத்து இலக்கியங்கள் எல்லாம் அதைத்தான் பயன்படுத்தும் அதுக்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் அந்த இடம் பெறுற பொழுது ஒரு மயக்கம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதாவது ஆனின்று என்றால் செய்யான் என்றான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதுங்களா செய்யான் என்றான் என்பதிலே அந்த ஆ வருகிறது அல்லவா ஆனின்று செய்யான் என்றான் என்றால் செய்தான் என்று அர்த்தம் அது வினை முடிவாக கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அது இல்லை என்றபடியால் எங்களுக்கு அந்த இடம் பெறுகிற பொழுது குழப்பம் அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் மன்னான் என்ற என்றால் மன்னி நின்ற என்று அர்த்தம் நிலைத்து நின்ற உயிர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிள்ளை அறிவாளியானால் பெற்றோருக்குத்தான் இன்பம் என்று நினைக்காதே உலகத்திலே இருக்கிற எல்லோரும் அதனாலே மகிழ்வார்கள் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் மாநிலத்து மண் உயிர்க்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணான் என்ற உயிர்க்கெல்லாம் தம்மினும் இனிதாம் ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை இதுக்குத்தான் பரிமலகர் வேணும் என்பது இந்த தொடர் விளங்க வேண்டிய தொடர் நாங்கள் தான் வாசிக்கிற பொழுது மேலோட்டமாக இந்த இடத்தை தாண்டி போய்விடுவோம் பரிமலர் சொல்லுகிறார் 
தமிழ் தம் மக்கள் அறிவுடைமை இந்த அறிவு என்ற சொல்லுக்கு உனக்கு விளக்கம் தெரியுமா என்று கேட்கிறார் அறிவு என்ற சொல்லுக்கு கல்வி என்று பொருள் சொல்லக்கூடாது அப்படியானால் கல்வி அறிவில்லையா என்றால் அதுவும் அறிவினுடைய ஒரு கூறுதானே தவிர கல்வியை மட்டும் அறிவென்று நினைக்காதே கல்வி வேறு அறிவு வேறு இதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்வி என்பது வேறு அறிவு என்பது வேறு இது முன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் ரதி வந்து விட்டபடியா அது தெரியவில்லை சொல்லியிருக்கிறேன்னா ஆ அப்போ சொல்லியிருக்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன இன்னொருத்தரும் கேட்டால் போச்சு கல்விக்கும் அறிவிக்கும் வித்தியாசம் என்னவென்று கேட்டால் வேற ஒன்றும் இல்லை கல்வியால் பெறப்படுவது அறிவு அறிவு பெறப்பட்ட பின் கல்விக்கு வேலை இல்லை இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் போதும் கல்வி இல்லாமல் அறிவை வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனால் அறிவு வெளிப்பட்டு விட்டால் கல்விக்கு பிறகு வேலை இல்லை அதனால் தான் நம் ஞானியர்கள் எல்லாம் ஒரு எல்லைக்கு மேலே கல்வியை வருத்தார்கள் கல்வியை வருத்தார்கள் கல்வி எல்லாம் தேவையில்லை என்று எல்லா ஞானியர்களும் பாடினார்கள் இதை இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறார் பரிமலரகர் நீ தெளிவாக புரிந்து கொள் அறிவுடைமை என்று சொன்னது அதுக்கு என்ன விளக்கம் எழுதுகிறார் கல்வியினாலான இயல்பாகி அறிவோடு கூடிய கல்வி கல்வி அறிவை ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் பிறக்கிற பொழுதும் ஒரு அறிவை கொண்டு வருகிறோம் முதல் குரலிலே படித்தோம் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு அறிவு இருக்கிறது அந்த அறிவு ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை அவரவர் வினையின் வினையின் காரணமாக அறிவு வேறுபட்டு இருக்கும் ஆனால் எல்லாரிடமும் ஒரு அறிவு இருக்கிறது படிக்கிற நூல் ஒன்றானாலும் நாம் கொண்டு வந்த அறிவு வேறுபடுகிற காரணத்தினாலே ஒவ்வொருடமும் அறிவு ஒவ்வொரு விரதமாக பிர பிரதிபலிக்கிறது இப்போ ஒரு வகுப்பிலே ஒரே ஆசிரியர் ஒரே நூல் ஒரே பாட நேரம் ஒரே பரீட்சை தாள் ஆனால் ஆளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கிறார்கள் ஏன் எடுக்கிறார்கள் ஆளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வருகிறது அல்லவா ஒருத்தன் அப்படி எடுக்கிறான் ஒருத்தன் இப்படி எடுக்கிறான் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை கொண்டு வந்த அறிவு வேறுபடுகிறபடியால் படித்த படிப்பு ஒன்றாக இருந்தாலும் கொண்டு வந்த அறிவு வேறுபடுகிறபடியால் பயன் பிரதிபலிப்பு வேறுபடுகிறது இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு க அதனால தான் திருவள்ளுவர் பொருட்பாலே வந்து அறிவை பற்றி சொல்ல தொடங்குகிற பொழுது கல்வி என்று ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறார் அறிவுடைமை என்று ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறார் ரெண்டும் வேற வேற இதில் எது முக்கியமானது என்று ஒரு கல்வி எழுந்தது பட்டிமன்றக்காரர்கள் அப்போவே ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதாவது பிறவியில் கொண்டு வந்த அறிவு முக்கியமா பிறந்த பிறகு தேடுகிற கல்வி முக்கியமா என்று திருவள்ளுவரே ஒரு பட்டிமன்றவன் நடத்துகிறார் நான் சொன்னேன் ஒன்று வருகிற பொழுதே கொண்டு வருகிற அறிவு மற்ற வந்து வந்து தேடுகிற கல்வி எது முக்கியம் என்றால் திருவள்ளுவர் சொன்னார் முதல் நீ எவ்வளவுதான் நூல்களை படித்தாலும் நீ கொண்டு வந்த அறிவு தான் இந்த நூலுக்குள்ளே பிரதிபலிக்க போகிறது அதுக்கு ஒரு குரல் வைத்தார் நுண்ணிய நூல் பல கற்கினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் இது ஒரு குரல் ஊழில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நீ எந்த புஸ்தகத்தை படித்த நான் திருக்குறள் படிக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு திருக்குறள் புத்தகம் வச்சுருக்கிறோம் எல்லாருடைய அறிவு முடிவும் ஒன்றாகவா இருக்க போகிறது ஆளுக்கு ஒன்று வைத்து கொண்டு ஆளுக்கு ஒன்று தண்டி இவர் ஒவ்வொரு கருத்தோடு ஒவ்வொருத்தரும் இருப்போம் அப்போது நூல் ஒன்றாக இருந்து பிரி உயர்ந்த நூலை படித்து பிரயோசனம் இல்லை அந்த நூலினுடைய உயர்ந்த கருத்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய அறிவு உனக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் ஆகவே நூல் உண்மையான நூல் படித்து பிரயோசனம் இல்லை உன்னுடைய சொந்த அறிவு சிறந்ததாக இருந்தால்தான் நூலினுடைய பயன் விளையும் என்று ஒரு குரல் வைத்தார் திருவள்ளுவர் நுண்ணிய நூல் பல கற்கினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகம் ராமாயணத்தை படித்து ராம தரிசனம் பெற்றார் தியாராஜ சுவாமிகள் ராமாயணத்தை படித்து ராமாயணத்தை படித்து அது ஒரு காம நூல் என்று எழுதினார்கள் சில அறிஞர்கள் கம்பரசம் எழுதினார்கள் அப்போ இது நீங்கள் ரெண்டும் ஒரே புஸ்தகம் தானே சொன்னால் ரெண்டு பேரும் கெட்டிக்காரர் தான் அப்போ இது என்ன ஒருத்தர் கடவுளை காணலாம் இந்த நூலை வச்சுன்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் காமத்தை காணலாம் என்று சொன்னால் அவரவர் கொண்டு வந்த அறிவு அங்கங்கே பிரதிபலிக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டால் சரி ராமாயணத்தில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு பேரும் படித்த ராமாயணம் வேறு வேறு ராமாயணம் இல்லை ஒரே ராமாயணம் தான் படிச்சிருப்பார்கள் இவருக்கு காமன் தெரிகிறது அவருக்கு கடவுள் தெரிகிறான் என்ன காரணம் 
உள்ளே இருந்த அவரவர் சொந்த அறிவு காரணம் ஆகவே திருவள்ளுவர் சொன்னால் நீ எந்த பெரிய புஸ்தத்தை படித்தும் பிரயோசனம் இல்லைப்பா கொண்டு வந்த அறிவிலே தான் உன்னுடைய ஆற்றல் தங்கி இருக்கிறது அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது கல்வியை விட அறிவு முக்கியம் இது தெரிஞ்சு போச்சு இவ்வளவு தோட திருவள்ளுவர் நிப்பாட்டினார்னா கல்வியை விட அறிவு முக்கியம் என்று நாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அவர் ஒரு பட்டிமன்றமுமே நடத்துகிறார் அடுத்த கட்சிக்காரன் எழும்பினான் இது அறிவு கட்சிக்காரன் சார்பாக சொன்ன குரல் அடுத்த கட்சிக்காரன் சொன்னான் கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றாயிடினும் கொல்லார் அறிவுடையார் இது இன்னொரு இடத்துல குரல் படிக்காதவன் என்ன நுட்பத்தை சொன்னாலும் அறிவாளிகள் அதை ஏற்க மாட்டார்கள் நீ சொந்த அறிவு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறாய் உனக்கென்று ஒரு சொந்த அறிவு இருக்கிறது நிறைய அறிவோடு இருக்கிறாய் என்று வைப்போம் ஒரு புது விஷயத்தை சொல்லுகிறாய் நுட்பமான விஷயம்தான் சொல்லுகிறாய் அதை கேட்டுட்டு படித்தவன் சொல்லுவான் இவர் என்ன சார் படித்தவன் இவர் என்ன படித்தவர் இவர் என்ன சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறாருன்னு கேட்பான் இவர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இல்லையா சும்மா சார் இவன் இவன் இப்படி எதோ எதோ பேசிட்டு போகிறான் இதை எடுக்க முடியாதுன்றுவான் அதுக்கு பரிமாளகர் உரை எழுதினார் ஏன் கற்றவர்கள் அதை கொள்ள மாட்டார்கள் என்றால் ரொம்ப கவனமான குரல் கல்லாதான் நுட்பம் கழிய நன்றாயினும் கொள்ளார் அறிவுடையார் நீ அறிவு சொந்த அறிவு எவ்வளவு இருந்தாலும் நீ படித்து படித்து சொல்லாவிட்டால் அறிவுடையவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் ஒன்று அதுக்கு காரணம் சொன்னார்கள் ஏரல் எழுத்து போல் ஏரல் எழுத்து போன்றதொரு விழுக்காடு என்று உரை எழுதினார் அது என்னென்றால் அதுக்கு அது உங்களை விளங்காதுன்றது தெரிஞ்சு ஒன்று தான் சொன்னேன் இப்போ இனி விளங்க சொல்லுகிறேன் என்னென்றால் ஒரு நத்தை இருக்கிறது ஏரல் என்றால் நத்தை ஒரு நத்தை ஒரு நாள் இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி புறப்படுது இப்படியே ஊந்து ஊந்து வந்து மணல் தரை இப்படி ஊந்து ஊந்து வந்து இப்படி போச்சு பிறகு இங்கே போச்சு பிறகு இப்படியே இங்கே வந்துச்சு பிறகு இப்படியே நேராக போச்சுது பிறகு மேலே போகலாம்னு நினைச்சிது கீழே போகலாம்னு வந்துச்சுது இப்போ என்ன வந்துட்டுது மண்ணில் ஆனால் வந்துட்டுது நத்தை இப்படி இங்கேருந்து நடக்க ஆரம்பித்து இப்படி நடந்து இப்படி வந்தது பிறகு இப்படி போச்சுது பிறகு இப்படி போச்சுது இப்படி போச்சுது அப்போ எழு நிலத்தில் என்ன வந்துட்டுது ஆனா என்ற எழுத்து வந்துட்டுது ஒருத்தன் பார்த்த இடடா பார்த்தியா நத்தை ஆனா எல்லாம் படிச்சிருக்குது ஆனா எழுதுன்னு சொன்னால் அது சரியாகுமா கற்றவர்கள் சொல்வார்களாம் இவன் ஒரு நுட்பம் சொல்லுகிறான் இது ஏதோ அந்த ஆனா நத்த தெரியாமல் எழுதுகிற பொழுது ஒரு ஆனா வந்தது போல தற்செயலாக வந்த நுட்பமே தவிர இது படித்து வந்த நுட்பம் இல்லை ஆகவே இதை ஏற்க முடியாது என்று கற்றவர்கள் ஒதுக்கி விடுவார்கள் அப்போது இந்த குரல் என்ன சொல்லுது படிப்பும் முக்கியம் என்கிறது ஒரு முதல் குரல் சொல்லிச்சு படிக்கிறதுல முக்கியம் இல்லை அறிவு தான் முக்கியம் இந்த குரல் சொல்லிச்சு படிப்பு இல்லாவிட்டால் உலகம் ஏற்காது என்றுச்சு அப்போ என்னடா தீர்ப்புன்றோடனே நடுவராகவும் இருந்து திருவள்ளுவரே தீர்ப்பு சொன்னார் அது குரல் மறந்து போச்சு என்ன சொல்கிறார் என்றால் நூல் அறிவும் நுண்ணறிவும் ஒருங்கே பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று ப சொல்லுகிறார் அதுக்கு ஒரு குரல் வச்சிருக்கிறார் எனக்கு ஞாபகம் பெறுற பொழுது சொல்லுகிறேன் நூலோடு உடையார்க்கு என்று அந்த குரல் வரும் உண்மை அறிவு நூலோடு உடையார்க்கு அந்த குரல் நான் பிறகு சொல்லுகிறேன் அப்போ இயல்பறிவும் இருக்க வேண்டும் கல்வியறிவும் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒருவனை பூரண அறிவாளியாக உலகம் ஒத்துக்கொள்ளும் அதனாலே தான் அறிவுடைமை என்று வந்தவுடனே பரிமாளகர் என்ன உரை எழுதுகிறார் என்றால் அதை படித்து பாருங்க இப்ப ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை கல்வி அறிவை இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிவு வரும் இப்ப திருக்குறளை ஏன் நான் இன்னாசிரியரிடம் படித்தேன் இன்னாசிரியம் படித்தேன் என்று சொல்றதுக்கு காரணம் அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டும் அது குரல் என்னவென்றால் மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் யாவுல முன்னிப்பவை இந்த மூன்றாவது குரல் மதிநுட்பமும் வேண்டும் அது கொண்டு வருகிற அறிவு அது நூலோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு முன்னாலே ஒன்றும் நிற்க முடியாது என்கிறார் ஏனென்றால் நீ ஒரு விஷயத்தை நுட்பமாக சொன்னால் போதாது அது சரி என்பதற்கு ஒரு மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் மேற்கோள் காட்டுவதானால் படிக்க வேண்டும் ஆகவே எவ்வளவு ஒரு சின்ன இடம் பாருங்கள் அறிவுடைமை என்று வந்ததுக்காக அறிவுடைமை என்றால் இயல்பறிவு என்றோ நூலறிவோ என்றோ கொள்ளாதே நூலறிவோடு கோடிய இயலறிவு என்று கொள்ள வேண்டும் என்று பரிமேலகர் உரை எழுதுகிறார் திருப்பி ஒரு தினம் அதை வாசிட்டு போங்க ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு 
அறிவுடையார் மெய் நின்றது மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது என்று சொல்லி இருக்கிறார் இங்கே மண்ணுயிர் நிலைத்த உயிர் என்றால் எல்லா உயிரையும் சொல்லலாமா இல்லை அறிவுடையாரை சொல்லுகிறது ஏனென்றால் இவன் அறிவாளி என்று இனம் கண்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய தகுதி இன்னொரு அறிவாளிக்குத்தான் இருக்கும் என்றபடியால் இங்கே மண்ணுயிர் என்பது அறிவாளிகள் மேல் நின்றது என்று எழுதுகிறார் மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராகலின் இவனுடைய அறிவு கண்டு அவர்கள் மகிழ வேண்டும் எப்பவும் நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் எந்த விஷயத்தில் மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டாலும் பொறாமைப்படுங்கள் ஜெயராஜே சொல்லிட்டார் பொறாமைப்பட சொல்லி அதாவது படுங்கள் என்றால் படாதீர்கள் என்று தான் அர்த்தம் அதாவது என்ன அநியாயமாவதும் பண்ணலாம் இந்த அறிவாளி அறிவாளியை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது மகிழ வேணும் அப்பொழுது தான் அறிவுலகம் வளரும் அறிவுலகம் வளர்ந்தால் உலகம் வளரும் கற்றவர்கள் கற்றவர்களை பார்த்து நான் எப்போதும் நான் முந்தையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் உலகத்திலே பெரிய அசிங்கம் என்று நான் கொள்வது மூன்று ஒன்று தந்தையோட மகனோடு போட்டி போட்டு சாப்பிடுகிற தந்தை பல வீடுகளிலே அப்படி இருக்கிறார்கள் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு அம்மா போட்டால் அதை நான் அவனுக்கு ரெண்டு போடுறேன் எனக்கும் ரெண்டு போடுன்னுவான் அவனை வீட்டிலேயே வச்சுருக்கப்படாது மகளோடு போட்டி போட்டு அலங்காரம் பண்ணுகிற தாய் வீட்டுக்கு அசிங்கம் இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கவே படாது பாருங்க மகள் ஒரு அளவுக்கு மேலே பண்ணால் அதை பார்த்து ரசிக்கணும் அது போல் மாணவனோடு போட்டி போடி போடுகிற குரு அறிவுலகத்திலே பிள்ளை மாணவன் படித்தா ஆசிரியன் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அதில் இவன் என்ன என்ன விட படிக்கிறது என்ன விட உனக்கு அதிகம் தெரியுமான்ட்டு கேட்க தொடங்கினாலே கல்வி செத்து போகும் எப்பவும் அதுதான் சொல்ல பாருங்க தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை இன்றைக்கு என்ன ஆயிற்று என்றால் பெரிய பெரிய கல்வி நிறுவனங்களிலே மாணவர்கள் தங்களை விஞ்சக்கூடாது என்பதிலே ஆசிரியர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறார் தப்பி தவறி அவனை ஏதாவது ஒரு புதுசு சொன்னால் அவனுக்கு உடனே வெட்டி அவனுக்கு மா புள்ளி எவ்வளோ வெட்ட முடியுமோ வெட்டி அவனுக்கு கிளாஸ் இல்லை போ அப்போ என்னாகும் தெரியுமோ நம்மை விட நம் மாணவன் மக்காக இருக்க வேணுமானால் எப்படி வரப்போகிறது உலகம் என்றால் நம்மை விட நம் மாணவன் மக்க அவனை விட அவன் மாணவன் மக்க அவனை விட அவன் மாணவன் மக்கு பூச்சியத்திலே போய் நிற்கும் பூச்சியத்தில் நின்றாலே பெரிய காரியம் மைனஸில் போக ஆரம்பிச்சிடும் தம்மில் தம்மக்கள் அறிவிலாமை போனால் சைவருக்கு போய்விடும் சமுதாயம் தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடமை என்றால் என்னை விட என் பிள்ளை கட்டிக்காரன் அவனை விட அவன் மாணவன் கட்டிக்காரன் என்றால் உலகம் பயன்பெறும் ஆகவே தான் உலகம் அதை கண்டு இன்புறும் என்கிறார் நான் அன்றைக்கு அதை சொல்ல பொழுது விஸ்வாமித்ரன் ராமனுக்கு அம்புகளை கொடுக்குறான் ராமனுக்கு அம்பு முதலியவற்றை எல்லாம் கூட்டி கொண்டு போகிற பொழுது அஸ்திர பிரயோகங்கள் சொல்லி கொடுக்குறான் பிறகு தாடகை வதம் நிகழ்கிறது அதுக்கு பிறகு இடையிலே மற்ற வதங்கள் எல்லாம் நிகழ்கிறன கொண்டு போய் மிதிலையிலே கூட்டி கொண்டு போய் அறிமுகம் செய்கிறான் ராமனை அறிமுகம் செய்கிறான் விஸ்வாமித்ரன் ஒரு 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 ஆசிரியனுடைய பொறுப்பு மாணவனை பிடிச்சி இப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்தி தாப்பார் இவனை என்று காட்ட வேணும் அப்படி நிறுத்துகிற பொழுது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை முன்னையும் சொன்னேனோ தெரியவில்லை அவர் என்ன சொன்னார் அந்த சதானந்த முனிவரை பார்த்து சொன்னான் இவனுக்கு நான் தாண்டா அஸ்திர பிரயோகம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனால் அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாம் நான் கொடுத்தது இவன் அந்த அஸ்திரங்களை பிரயோகிக்கிற பொழுது எனக்கு பொறாமையாக இருக்கிறது என்றால் இது நான் கொடுத்த அஸ்திரமாக என்று எனக்கே டவுட்டாக இருந்துட்டுதுங்கிறான் ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவர்க்கு ஏவல் செய்கணவாள் இது கம்பனுடைய சொல் நான் தாண்டா கொடுத்தேன் எனக்கே மனம் உக்குதுடா இதெல்லாம் என்னிட்ட இருக்க இந்த ஆயுதம் எல்லாம் இப்படி வேலை செய்ய இல்லையே இவன்கிட்ட போய் இப்படி வேலை செய்ய என் மனம் உக்குது என்றான் உக்குது என்றால் அது பொறாமை இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி இருக்க வேண்டும் அறிவுலகம் அப்படி ஒரு அறிவாளி இன்னொரு அறிவாளியை ரசிப்பான் அப்படி ரசித்தால் ஒரு மாணவன் உயர்ந்து ஒரு மகன் உயர்ந்து பெரிய கெட்டிக்காரனாக வந்தால் தந்தை மட்டுமல்ல அவயமும் மகிழும் என்பதை சொல்ல இந்த குரலை வைத்தார் மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மெய் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராகலின் இதனால் தந்தையினும் அவயத்தால் ஓப்பர் என்பது கூறப்பட்டது கூறப்பட்டது எதனான் இந்த குரலினால் தந்தையை விட அவயத்தார் இதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதை நிறுவினார் அப்போ இப்போ திருப்பி ஒரு தரம் நினைத்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைப்பேரனுடைய முக்கியத்துவம் மறுமை பயன் இம்மை பயன் தந்தையினுடைய கடன் 
தந்தையை விட அவயத்தார் அறிவுடைய அறிவை அவயத்தார் அந்த பிள்ளையினுடைய ஆற்றல் கண்டு மகிழ்வார்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நமக்கு என்ன குறையாக இருக்கிறது அப்போ இந்த அம்மாவை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல இல்லையே அது பொதுவான இயல்பு தானே அம்மாவை பற்றி அப்போ அம்மா பெற்றவள் அவள் அல்லவா அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லையா என்றால் அதுக்கு அடுத்த குரல் சொல்லப்போகிறார் அவர்கள் கவலைப்படும்படியாக சொல்லப்போகிறார்கள்